नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम एरिया अंडर कट बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं मान लो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है यहां पर एक्स एक्सिस है यहां पर वाई एक्सिस है एंड लेट्स से दिस इज एफ एक्स इज प्लॉट है This is x is equal to a. This is x is equal to b. Then the area bounded by y is equal to f x, x axis, and the ordinate x is equal to a and x is equal to b. को हम क्या बोल पाएंगे? So हम बोलते area included between y is equal to f x. x axis and the ordinate and the ordinate x is equal to a and x is equal to b is equal to integral a to b y dx or integral a to b f x dx इस तरीके से हम एरिया बोल सकते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया और हम बोल रहे हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ना हमें समझना पड़ेगा कि ये कब बोला जा सकता है सो so, हम पहले बोलते हैं एरिया इंक्लूडेड बिटवीन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स 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 एंड ऑर्डिनेट इज सो हम इसमें पहला पार्ट देखते हैं ये जो हमने इंटीग्रल निकाला है केवल तब वैलिड है जब इस तरह का करो मतलब एफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो तो हम देखते हैं एरिया इंक्लूडेड बिटवीन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स 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 एंड ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल एक्स एंड इज इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू बी तो पहला केस हो जाएगा इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो देन एरिया इंक्लूडेड बिटवीन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स 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 इज एंड ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज एरिया इज इक्वल टू इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ए टू बी वाई डी ये हम केवल तब बोल सकते हैं जब हमारे पास एफ एक्स पॉजिटिव है अगर एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो फिर उस केस में हम एरिया इस फॉर्म में नहीं बोल पाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने कार बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने पॉजिटिव लिया है तो हमारे पास एरिया इंक्लूडेड बिटवीन वाई एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू बी अगर हम देखें इन जनरल केस तो इट विल बिकम द फर्स्ट केस अगर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हम बोलते हैं फाइन area bounded by y is equal to ln x plus 10 inverse x x axis and x is equal to 1 and x is equal to 2 to yahan par hum bolenge area aa jayega hamare paas इंटीग्रल वन टू टू एल एन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू वन टू टू एल एन एक्स डी एक्स प्लस वन टू टू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स को सॉल्व कर लेते हैं एल एन एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स एल एन एक्स तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स लिमिट आ जाएगी वन टू टू प्लस टेन इनवर्स एक्स के लिए बोलेगी तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहां पर फॉर्म आ जाएगा यहां पर इसकी लिमिट आ जाएगी वन टू टू यहां पर लिमिट आ जाएगी वन टू टू 
सॉल्व कर लेते टू रखेंगे तो टू एल एन टू माइनस टू माइनस माइनस ऑफ वन प्लस टू टेन इनवर्स टू माइनस फाइव बाय फोर माइनस ये पूरा टर्म आ जाएगा सो हाफ एल एन फाइव बाय वन तो ये हमारे पास फाइनल एरिया कैलकुलेट होने पर आ जाएगा वैल्यू लिख लेते हैं कितनी आ जाती है जब एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो सॉरी ये टू है यहां फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं यहां से रिजल्ट क्या आता है तो इसे रब कर लेते हैं और रिजल्ट देखते हैं फाइनल तो हमने इंटीग्रेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकाल लिया वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास फाइव बाय टू एल एन टू तो एरिया आ जाएगा इस केस में फाइव बाय टू एल एन टू जो हमने फॉर्म लिखा था लास्ट उसी को रिपीट करें माइनस हाफ एल एन फाइव प्लस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स टू माइनस फाइव बाय फोर माइनस वन तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हमने लास्ट पार्ट लिखा था वही हमारे पास हमने रीराइट करके लिखा है तो so, इस तरीके से हमारे पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा अगर मान लो मेरे पास कर्व नेगेटिव कर्व हो तो क्या सिचुएशन होगी इसको रब कर लेते सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे इफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो देन area bounded by y is equal to fx x axis and ordinate x is equal to a and x is equal to b is given by area is equal to minus integral a to b एफ एक्स डी एक्स और इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो देख लेते कार बना लेते हैं यहां पर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये मान लो कुछ कार्ब आ गया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ये एक्स इज इक्वल टू ए ये एक्स इज इक्वल टू बी दिस एरिया एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव वेर इंटीग्रल कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव तो हम नोट डाल कर लिखेंगे एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव वेर एज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमारे पास जो इंटीग्रल आ रहा है जब एक्सेस के नीचे होगा तो इंटीग्रल नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था और इसलिए हमने ये एक नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा लगा लिया तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड केस में एरिया कैलकुलेट हो जाएगा